আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো তুরস্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিসেপ তাইপ এর দোয়ান জয়ী 52.15 শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে আগ্রহী বিভিন্ন দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পরামর্শ এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রতিফলন থাকছে আগামী বাজেটে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি গড়তে নানা উদ্যোগ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকারী সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে তুরস্কের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ভোট গণনা শেষে বেসরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রিসেপ তাইব এর দোয়ান দ্বিতীয় দফা রান অফ নির্বাচনে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা কেমাল কেলিচ দারগলোর বিরুদ্ধে সাতানব্বই দশমিক নয় চার শতাংশ ব্যালট বাক্স খোলার পর দেখা গেছে এর দোয়ান পেয়েছেন বায়ান্ন দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এবং কেমাল পেয়েছেন সাতচল্লিশ দশমিক আট ছয় শতাংশ বিস্তারিত ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্টে গত চোদ্দই মে তুরস্কে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে সময় প্রেসিডেন্ট পদে কোনো প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পাননি উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলেন এরদোয়ান এরপরেই ছিলেন কেমাল কিলিসদারুলু তার ভোট ছিল চুয়াল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ফলে ভোট দ্বিতীয় দফায় গড়ায় প্রথম দফার ভোটে তৃতীয় স্থান হওয়া সিনান ওগান সরাসরি এরদোয়ানের প্রতি সমর্থন জানানোয় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন এরদোয়ান ভোটের ফল আসার পর নিজে শহর ইস্তাম্বুলে এক ভাষণে এরদোয়ান বলেছেন আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ভোটারদের আস্থা রাখবেন অন্যদিকে ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে নির্বাচনের এই ফলকে অনেজ্য বলছেন কেমাল তিনি বলেন এই ফল তুর্কিদের সত্যিকার ব্যর্থতা বয়ে আনবে এরদোয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরান আজারবাইজান ও হাঙ্গেরির রাষ্ট্রপ্রধান সহ বিশ্ব নেতারা দু সাল থেকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এরদোয়ান এর আগে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর ইস্তাম্বুলের মেয়র ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত নিজেদের প্রার্থী না থাকলেও গাজীপুরের মতো অন্য চার সিটি কর্পোরেশনেও সমর্থকদের ভোটে সরকারি দলের প্রার্থীকে পরাজিত করার রণকৌশল ঠিক করছে বিএনপি সরাসরি এ কথা স্বীকার না করলেও বিএনপি নেতারা বলছেন নির্বাচনে অংশ না নিলেও পরোক্ষভাবে তাদের একটি ভূমিকা থাকে তবে স্থানীয় নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচন এক নয় উল্লেখ করে তারা বলেছেন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন তাদের মূল দাবি রাহুল রায়ের রিপোর্ট বাংলাদেশের জন্য নতুন মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণা করার পরদিনই হয় গাজীপুর সিটির নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে থাকা বিএনপি এ নির্বাচন বয়কট করেছিল সেখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা জায় দেখাতুন মনে করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের একটি অংশের পাশাপাশি বিএনপি সমর্থকদেরও ভোট পেয়েছেন তিনি বিএনপি নেতারা মনে করছেন এই রায় সরকারের প্রতি অনাস্থার প্রকাশ তিনি সরকারি দলের আওয়ামী লীগের নমিনি সেজন্য তাকে পরাজিত করতে হবে এটা গাজীপুরের অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির জনগণ চায় চেয়েছে সেটা তারই প্রতিফলন ঘটেছে সেখানে এখন এরকম হবে সারা দেশের নির্বাচনে যারা বিরোধী দল বিরোধী হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যথাযথ শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে তারা জয়লাভ করবে আওয়ামী লীগের প্রতি যে মানুষের একটা বিরূপ এখন প্রভাব পড়তেছে ভোটের ময়দানে সেটা তো গাজীপুর এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভালোভাবেই প্রমাণ মেয়র নির্বাচন দলীয় প্রতীক হলেও কাউন্সিলর নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ছিল না 
গাজীপুরে 27 জন নেতাকে বহিষ্কার করার পরও নির্বাচন করে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রার্থী সব মিলিয়ে প্রশ্ন ওঠে এই নির্বাচনগুলোতে বিএনপি অংশ না নিলেও কোনোভাবে তাদের প্রভাব থাকে কিনা একজন বিএনপি গুরু আওয়ামী লীগ করুক আপনার পাশের বাড়ির লোক দাঁড়াইছে আপনার চাচা হয় মামা হয় আপনি ভোট দিতে গেছেন সেখানে ভোটার গায়ে তো লেখা না কোনটা আওয়ামী লীগ বিএনপি ওই ওই পরোক্ষ প্রভাবের কারণেও আপনি দেখেন গাজীপুর ইলেকশনে কি হলো তো সেজন্য আমি বলে করি দেশের জন্য আওয়ামী লীগের জন্য সবার জন্য এরা যত সত্তর দেশে একটা ভালো অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় ততই দেশের জন্য মঙ্গলজনক যেখানে জাতীয় সংকট জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বিএনপি লড়াই করছে সেখানে এইসব আঞ্চলিক নির্বাচনগুলো দিয়ে এটা গোলধারা এর সৃষ্টি করছে প্রশ্নের সৃষ্টি করছে কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত সে প্রশ্ন থাকবে না বিএনপি নেতারা বলেছেন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোতে যাই হোক না কেন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছিয়াত্তরতম সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কৌশলগত কর্মপরিকল্পনায় আগ্রহী হয়েছে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের সাথে পার্টনারশিপেও কাজ করতে চায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ বিভিন্ন দেশ তবে তাদের সাথে কাজ করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো প্রয়োজন বলছেন সংশ্লিষ্টরা জেনেভা থেকে জান্নাতুল বাকিয়া কেকার রিপোর্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছিয়াত্তরতম সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পাশাপাশি সাইডলাইন বৈঠকেও অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ ভারত ভুটান মালদ্বীপ ছাড়াও মরক্কো এবং আমেরিকা ও আমেরিকার কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সিডিসির মতো প্রতিষ্ঠানের সাথেও বৈঠক হয়েছে দ্বিপক্ষীয় এসব বৈঠকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রেরণ এবং স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়ে একমত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্যের সাথে আমরা যে এরিয়াতে বেশি অ্যাক্টিভলি কাজ করি যেমন টিবি ম্যালেরিয়া সিডিসি এন সিডিসি এই জায়গাগুলোতে আমাদের আরও কাজ করার স্কোপ আছে এবং আমাদের এই সম্মেলন থেকে আশা করি সেই কাজটা বেগবান হবে আমাদের যে সার্বিক কর্মকাণ্ড সেখানে কোয়ার্ডিনেশন বৃদ্ধি পাবে সবাই আসলে আমাদের বিষয়ে আগ্রহী ছিল আমরা পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের মতো বৈশ্বিক দাতা সংস্থাগুলোর সাথেও ফলপ্রস বৈঠকে ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রযুক্তি নির্ভর সহায়তার আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ ইউএসএর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে এবং তারা ভ্যাকসিনেশনে আমাদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য তারা উদ্যোগী হয়েছে এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ডিজি ডাব্লিউএইচও টেট্রোসের সঙ্গেও আলোচনায় বাংলাদেশে তিনি বসি প্রশংসা করেছেন এবং তিনিও বলেছেন যে বাংলাদেশে যেন ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সহায়তা প্রদান করেন তবে এবারের সম্মেলনে বড় অর্জন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ সাক্ষাতে লেভেল থ্রি মানের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমানের গবেষণা ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জোটভুক্ত হয়ে দেশেই টিকা উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনের আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং আগামী কর্মসূচিগুলিকে হাইলাইট করেছে এবং প্রত্যেকেই এখানে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এমনকি আমেরিকার সাথেও আমাদের যে সভা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক সভা সেখানেও তারা বলেছে বাংলাদেশকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং বাংলাদেশের সাপোর্ট তারা কামনা করে যে সংশ্লিষ্টরা বলছেন দু সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চয়তায় বাংলাদেশে গৃহীত কর্মকৌশল বিশ্বময় স্বীকৃতি পেয়েছে এখন প্রয়োজন বৈশ্বিক জোটে গিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতি নির্ধারণীতে ভূমিকা রাখা জেনেভা থেকে জানুতুল বাকিয়া কেকা চ্যানেল আই স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাজেট ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার সে লক্ষ্যে এরই মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে বাজেটেও থাকবে তার প্রতিফলন 
পরিকল্পনা মন্ত্রী এম মান্নান জানিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষা স্বাস্থ্য তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যুৎ ও কৃষি খাতে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতে পারে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে থাকবে নানা উদ্যোগ পরাগ আজিম এটা একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল একটা কর্মসূচি ভিত্তিক যন্ত্রভিত্তিক টেকনিক্যাল একটা গোল স্মার্ট বাংলাদেশ টেকনিক্যাল প্লাস একটা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় এই বাজেটে আমরা তাহলে বলছেন যে স্মার্টের দিকে কীভাবে যাওয়ার সহায়তা করছি আমরা ব্যয় করব শিক্ষায় আরও বেশি টেকনিক্যাল এডুকেশন দরকার শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে বেতন ভাতা আরও প্রয়োজন বাড়াতে হবে আমরা ব্যয় করব স্বাস্থ্যে টু রেজ দ্য লেভেল অফ হেলথ মানুষের স্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত করা আমরা ব্যয় করবো কৃষিতে যাতে আমাদের খাদ্যের অভাব কমে আসে করে খাদ্য বেশি থাকে বিদ্যুৎকে টে টেকসই করতে হবে তাই বিদ্যুতের বিশাল বাজেট আছে দশটা বড়ো খাত আমাদের আছে এইসব খাতের ব্যয়গুলো প্রত্যেকটি শেষ বিচারে গিয়ে একটা আধুনিক বাংলাদেশ বলতে চান বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে চান বলেন সময় উপযোগী একুশ শতকের উপযোগী না বাংলাদেশ বলতে পারেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বললেন সব কিছুর মূলে থাকবে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা হবে জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক আপনি চিন্তা করবেন ধরুন ওষুধ ধরুন আপনার ব্যবহারের জিনিসপত্র খাদ্য বাসস্থান চলাচলের যন্ত্রপাতি প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি চাইবেন সর্বোচ্চ মানের সবচেয়ে নির্ভরশীল সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন আপনি মানসিকভাবে এটিউন্ড হবেন পৃথিবীর মানব জাতির যে সকল উচ্চ পর্যায়ে যারা গেছে ইতিমধ্যে আমাদের আগে তারা যে পর্যায়ে তাদের জীবনমানকে নিয়ে গেছে জীবনমান বাড়ি ঘরে আমরা কীভাবে থাকি সেই দিকে যেতে হবে তাহলে আমাদের দেশে যারা দরিদ্র আছে পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে তাদের জীবনমানের উন্নতি আসবে সরকারি বিভিন্ন দৃশ্যমান উদ্যোগের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে উদার মনের মানুষ দরকার বলে মনে করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং দূষণমুক্ত সবুজ পরিবেশ গড়তে শেরপুরে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি হয়েছে শেরপুর সদরের পাকুরিয়া ইউনিয়নের নিজামুদ্দিন আহমদ মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় বৃক্ষরোপণের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনেরা হাকিম বাবুলের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট সবুজ দেশ করতে সবুজ সাজাই বাংলাদেশ স্লোগানে শেরপুরে বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব নিজামুদ্দিন আহমদ মডেল কলেজ প্রাঙ্গনে ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয় সবুজে সাজাই বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশ ব্যাপী প্রকৃতি জীবন ক্লাবের মাধ্যমে যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে শেরপুরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সে কাজটি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে যে ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এই শেরপুরে সেই কাজটি সারা বাংলাদেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যদি ছড়িয়ে দিতে পারি বাংলাদেশের যে উষ্ণতা এই উষ্ণতা আমরা কমিয়ে আনতে পারব এবং আমাদের এই বৃক্ষ যে বৃক্ষ নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে সেই বৃক্ষকে কিন্তু আমরা আবারও ফিরিয়ে আনতে পারব যেই বৃক্ষ নিধন হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশ থেকে সুতরাং এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি প্রকৃতি জীবন ক্লাবের পাশাপাশি আপনারা সবাই এসে যোগ দিবেন এটাই আজকে আমাদের কাম গাছের চারা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা আমরা সবাই গাছ লাগাবো গাছ লাগা প্রয়োজন গাছ পরিবেশের জন্য ভালো গাছ মানুষ অক্সিজেন পায় গাছ থেকে গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় তারপর আমরা গাছ লাগিয়ে আমরা যত্ন করব প্রকৃতি আমাদের গাছ দিয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসকে বৃক্ষরোপণ অভিযানের জন্য বেছে নেওয়ায় প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় কর্তৃপক্ষ এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন প্রকৃতি প্রেমীরা প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই জামুদ্দিন আহমেদ মডেল কলেজকে সবুজ বৃক্ষরোপণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এবং আমরা চাই 
এই ক্যাম্পাসটিকে একটি সবুজ ছায়া ক্যাম্পাস হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রকৃতির যে বিপর্যস্ততা আসছে তার জন্য প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ করা তাই আমাদের বৃক্ষরোপণ করা উচিত প্রকৃতির ভারসাম্য আনা উচিত প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছেন এটা অত্যন্ত খুবই সময় উপযোগী একটা উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগের সাথে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সাথে আমি কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি শেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাটের পাশে এবং কামারিয়া ইউনিয়নের হিজড়া পল্লিতে বৃক্ষরোপণের কথা জানায় জেলা প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব কর্তৃপক্ষ পাঁচ শতাধিক গাছ রোপণের একটা সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করেছি এবং আমরা চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবুজে ভরে উঠুক এবং শিক্ষার্থীরা এতে সবুজ একটা নির্মল পরিবেশে থাকবে এই জন্যই আমরা প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিয়েছি পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরও গাছ রোপণ করব গাছ শুধু লাগানো না মানে গাছ কিভাবে বেড়ে উঠবে গাছকে কিভাবে আমরা যত্ন নিব গাছের কতটুকু আমাদের প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ গাছ তো আমাদের অক্সিজেন দেয় তাই এই সব ভাবে এই এগুলোর সম্বন্ধে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করতেছি বৃক্ষরোপণ অভিযানে পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং এর যথাযথ পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই সিরাজগঞ্জে এবার বোরো ধান কাটার আধুনিক যন্ত্র কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করছেন কৃষক এতে শ্রমিক সংকট দূর হওয়ার পাশাপাশি সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ শ্রমিক সংকট নিরসন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা দিচ্ছে কৃষি বিভাগ সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস রবিনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট চলতি মৌসুমে বড় ধান কাটতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পঞ্চাশ শতাংশ ভর্তুকিতে দেওয়া চুরাশিটি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিন হাতে পেয়েছেন সিরাজগঞ্জের কৃষক এতে শ্রমিক সংকট দূর হওয়ার পাশাপাশি অতি দ্রুত ধান কেটে ঘরে তুলতে পারছেন তারা শ্রমিকের অভাবে আমাদের ধান খেতে নষ্ট হতো এই মেশিন আসায় সময় মতো আমরা ধান কেটে তুলতে পারতেছি আগে কামনা লাগছে তিন চার হাজার টাকা খরচ হয়েছে এখন অফিস ধান মেশিন দিয়েছে খরচ অর্ধেক কমে আছে এখন আমাদের মেশিনের জন্য কাটাতে আমার দুটা শ্রমিক হয়ে যায় আমাদের গ্রামে এই মেশিন নাই আমরা অনেক দূরে থেকে মেশিন নিয়ে ধান কাটতেছি আমাদের সরকার কাছে আবেদন আমাদের গ্রামে যেন এবার ধরনের একটা ধান কাটা মেশিন দিলে আমাদের কৃষকদের অনেক উন্নত হবে এবং উপকার হবে আর মাঠ পর্যায়ে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে শ্রমিক সংকট নিরসনে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিনের বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা এই কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের সাথে ধান কাটি তাহলে আমরা এক ঘন্টায় প্রায় এক একর ধান কাটতে পারি প্রায় তিন বিঘা ধান কাটতে পারি যেখানে আমার খরচ হয় হলো গায় এক বিঘা জমিতে বিঘাতে আমার হলো গায় দুই হা দুই হাজার থেকে পঁচিশশো টাকা খরচ হয় এক বিঘা জমিতে আমার প্রায় সাত হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ হয় আর আমি যদি লেবারের মাধ্যমে ওই ধানটা আমি কর্তন করি তাহলে আমার সেখানে প্রায় দশ হাজার দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা খরচ চলতি বছর সিরাজগঞ্জে বড় ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ একচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে এক লাখ একচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর হেক্টরে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই প্রকৃতি সংবাদ ফলদ্য বনজ ও ঔষধি সহ বিভিন্ন গাছের সমারোহে অপরূপ সাজে সেজেছে শরীদপুরের পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয় পাখির অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে এখানে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে পাখির বাসা পুরো কার্যালয় ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে দূষণমুক্ত স্বপ্ন বাগান এস এম মজিবুর রহমানের রিপোর্ট বৈশ্বিক উষ্ণতাকে মাথায় রেখে পরিবেশ বান্ধব আঙিনা গড়ে তুলতে দু সাল থেকে নানা ধরনের গাছ রোপণ করে আসছে শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড মাত্র দু বছরের ব্যবধানে কার্যালয়ের আঙিনা ও সাত শুধু পরিবেশ বান্ধবী নয় হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন এই ফুল ফল পাখি গাছপালা দেখলে আমাদের মোটা অনেক ভালো হয়ে যায় সকাল বিকেল পাখির কলরবে মুখর থাকে পুরো কার্যালয় চত্বর আমরা সবাই যদি প্রকৃতি প্রেমী হই এবং 
বৃক্ষের প্রতি আমরা যত্নবান হই তাহলে আমাদের বিপর্যস্ত পরিবেশটা ঘুরে দাঁড়াবে আবার দেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষায় এমন উদ্যোগ অত্যাবশ্যকীয় বলছেন বিশিষ্ট জনরা এখন আবহাওয়া অত্যন্ত চরম আবহাবন্ন অনেকটা মরুভূমির দিকে যাচ্ছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে যার যেখানে সুযোগ আছে গাছ লাগাতে হবে যার যতটুকু সুযোগ বা সামর্থ্য আছে সেই দিক থেকে আমরা যদি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকি তাহলে আমাদের এই পরিবেশ দূষণের যে সময় তার মধ্যেও আমাদের নিজেদের চারপাশের পরিবেশটা সুন্দর থাকবে তাপমাত্রা ও বায়ু দূষণ কমাতে বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যদি আমরা সবুজ একটা আচ্ছাদন তৈরি করতে পারি তাহলে এই মানব সভ্যতা এই বৈশ্বিক উষ্ণতা তাপমাত্রা প্রতি যে বৃদ্ধি সেটা থেকে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে বর্তমানে যে বিপর্যস্ত পরিবেশ রয়েছে এই বিপর্যস্ত পরিবেশ রোধ করার জন্যই আমাদের এই কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি এবং এটা চলমান আছে এবং আমরা গাছগুলোর প্রতিনিয়ত যত্ন নেই পরিবেশ রক্ষায় শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের এমন উদ্যোগ অনুকরণীয় বলছেন সংশ্লিষ্টরা শরীয়তপুরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলছে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে বিপর্যস্ত পরিবেশ ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন পরিবেশ সচেতনরা শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্যাম্পাস থেকে এস এম মজিবুর রহমান চ্যানেল আই খেলার খবর